Good evening. Hello, good evening. Hello, everybody. Uh, welcome to good evening, teacher. Hi, good evening, teacher. Hello, welcome to English class. How are you today? Thank you so much. Good evening, Thank teacher. You. Oh, great. I'm actually glad to listen to you guys. Um, I'm you... fine. All right, that's awesome. Yeah, so welcome everybody and um how's your day going como 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 están como ha ido su día cuenten como estado esta jornada i have a great day you had a great day okay relax i have vacation oh really you have vacations today yeah vacation? congratulations oh. yeah congratulations <laughs> it's unique <laughs> unique nice. right? <laughs> Sometimes we had to enjoy those special moments, right? Hay que disfrutar esos momentos porque hay días que tocan más movidos que otros, so you have fun, right? Así que welcome everybody, un gusto saludarles. Eh, les voy a mandar la presentación en este momento, así que uh, voy a mandar la presentación para que ustedes la tengan y pues podamos iniciar. Hay, hay tráfico, there is a huge traffic. Eh, hay estudiantes que vienen de camino, so they are coming. So imagine that that could be very challenging because of the weather condition and everything. Está haciendo un gran calor, sí o no? Está haciendo mucho calor. So it's the weather yeah, is exhausted, right? It's, it's very, uh, very hot. It's very hot. Y hay otra very hot. In yeah. other countries, it's cold. Y en otros países la gente no aguanta el, 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 el frío. Imagine. No, no. <laughs> yeah, so this is a little crazy. Yeah. <laughs> but uh, we have to be always positive and always trying to, to do good things in life. So we just take that into account. Bien, we're going to start. Just uh, let me welcome to Zaira, eh, David Orlando, Eli, eh, Brenda Beatriz, Ana Lilian. Uh, Guillermo, Jose Arnoldo, and William Villeda. Welcome. Uh, this is a personal commitment, guys. Es un, es un, eh, algo bastante importante, el esfuerzo que ustedes hagan en cada clase, en cada sección. Esta sección es bastante de práctica. El quinto día es como que like the most uh, practical date of the week because we study different contents, but today we just put in practice everything that we have been studying for the for all the content. So I think it's gonna be very important to you guys to work in this content. Eh, así que bienvenido a los que están. Me dicen si pues han recibido la, the presentation. I send it to you. Ahorita acaba de caer. You, you receive it. Yes. You receive it. Okay. Yeah. Okay, great job. So so that's that's the way, right? Let me see, let's wait. Uh, the other guys to start with us joining in the class. And as I told you, there is a huge traffic. Hay un tráfico eh, bastante pesado, un poquito para muchos. And, um, you know, people, you know, they have to travel from places to places. For example, um, Eli, for example, he, he drives all the time. So that could be a little stressing to be uh, driving yes. all the time and the traffic. So we had to be very patient. Uh, to be driving and also taking care because that would be very, very dangerous. It's very dangerous. Yeah. Yes. Yes, the traffic. And actually, I was I was listening to a person, a friend of mine, that she was saying that it was very cold. And what? And that's actually. So yeah, so people are actually suffering because it's too cold. And here is the opposite. Aquí el calor es el que nos está haciendo ya el, 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 el problema. <laughs> Lo bueno es que ya vacations yeah. are coming. Las vacaciones ya vienen casi, ¿no? Entonces, so we have a great vacation. Bien. Eh, iniciamos. We start today. And also, I yeah. would like, yes. And also, I would like to ask you. What did we study in the last class? Who wants to help me? What did we study? Think about it. And also uh, think about the content. What did we study? Tell me, what did we do? 
<clears throat> we study the use uh, to the and the. Uh, I'm sorry, we studied the use to the and that. Do and does. Yeah. Okay. What any other activity did we do in the, in the class? Uh, what else did we do? What else did we do? ¿Qué otras actividades hicimos? Pentenme. Uh, roles, roles, roles in the, in the world. Okay. Uh, describing the jobs. Uh, what, what do you do? Uh, daily routines. ¿Qué más? Daily routines. ¿Qué más? ¿Qué más? What practice, else practice, yes, and no question. Hey, this is a plus for the class too. That's cool. What else do you remember we studied, guys? ¿Qué más? Cuéntenme. What else did we study? Yes, yes, yes. Nobody else? Nobody else? Okay, I think nobody else. Okay, guys, we're going to study the next part. And also, there are some pictures that we're going to socialize and let's speak. And it says uh, the brainstorming about the job positions or the workplace and say three activities you do. So most of you said what you did in your job or what do you usually do? ¿Qué hacen en sus actividades? Teacher, I, I work in um, some payrolls, I develop some payrolls, I work in some reports, I just um, make auditories in my job, so I start designing different things about the content, right? And also, uh, we were starting the following topic. Will be, um, I will be able to ask a partner questions about someone else's daily routines and say, what they do and what they don't, right? So something that we were doing in the class the last time, right? Entonces, veíamos un poquito eh, parte de, esa, de esos objetivos. O sea, cada objetivo que tenemos nosotros en la clase, tenemos que cumplirlo. En este caso, ask partner questions uh, about someone else's daily routine and say what they do. Esto es lo que tenemos que alcanzar en nuestra clase. Si no la alcanzamos, es como que... Y entonces, ¿qué pasó, verdad? Entonces, eh, la idea es que reinforce the contents to make sure that we just got this part, ¿ok? Vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente contenido. Look at, vamos a ver, vamos a pedir a Ana Lilian que nos ayude a leer la información en in inglés. Ana Lilian. Yes, Ana Lilian. <coughs> Look, um, look at the image. Images. Ahí me corrige la pronunciación porque. Images. Ima, im, yeah, images. No se preocupe, no se preocupe. Me gusta yeah. que participen. Images. Sería look at the images of. Ahí, the people, 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 people working. In, in different please example a water water house office a school 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 building 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 a student will Say what what they see in the picture. Picture. Pip, pip, come on. Picture. 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 Anna. Anna, verdad? And see what oh, job Anna. what job can find. Uh, see in the picture. Oh, okay. Uh, here at end and what they can see. Sorry. Okay. It's say uh, <laughs> And I was like, we're. Uh, yeah, yeah. And what, and what and kind? What, and what kind of the job you can find? Exactly. So that is actually the goal, right? 
So in this case, you had to, uh, gracias. Tiene que ver las imágenes. Look at the images of people working in different places. Example, eh, ahí sería una warehouse. Es un warehouse. Eh, office, school, building. Y luego pues nos dice que students will say what they see in the picture and what kind of job you can find. En este caso, vamos a ver unas imágenes. Vamos a ir eh, verificando unas imágenes. Son images. Y eh, en esas imágenes... Eh, ustedes van a ver imágenes de warehouse, que sería como un almacén, una oficina, una escuela, edificios. Eh, los estudiantes dirán que ven en las imágenes, que todo lo que ustedes vean en las imágenes van a describirlo como un brainstorming. Teacher, yo veo esto en inglés. This one, this one. And also, eh, you will say uh, eh, what kind of job you can find. ¿Qué trabajos podemos encontrar en esa imagen? Hoy sí, me dicen si estamos listos. Yeah, right. Ok, great. Eh, recuerden que se escucha. Eh, recuerden poner mudo el micrófono porque se escucha mucho ruido de la casa. Entonces, a menos que, que pues comente, pues puede encender el micrófono para que no se escuche mucha interferencia. Y pues, claro, participe todas las veces que sea necesario. Eh, pero mientras tanto, pues, you place the, the microphone off, right? Así sí, que, sure. no, yes. Para decirlo en inglés, sería mute. Mute, sí, puede ser mute, mute o the microphone eh, power off. Eh, power off, que significa apagar. Oh, okay. Ajá, entonces. Pero más práctico sería mute. En mute, ajá, mute, exacto. Okay. <ríe> más práctico sería en mute. Entonces, eh, veamos el primer, el, la primera, the first image. Vamos a ver, let me see something right now because it's actually very, it's very hot. So we are right now eh, 10 students. So we are like missing the half. Eh, nos hace falta casi la mitad, the half of the students here in the class. But maybe that could be comprehensible because of the traffic jam or something like that. Okay, let's go with the first one. What is this one? What do you see in the first picture? Warehouse. Warehouse. It's a warehouse, okay. Uh, what else do you see, guys? What else do you see in the picture? ¿Qué más ven en la foto? ¿Qué cosas? Um, Boxes. Okay, we're going to use the chat to um, highlight the information here. Okay, I'm going to use it here. Uh, boxes. Employees, teacher. Uh, boxes, what else? Employees. Employees, Grocer. okay. Employees, okay. Uh-huh. Grocer. Okay, sorry. Emplo employees. A structure. Please. A instructor. Like. Machinari. Machinari. Uh, cargo. A cargo. A cargo. Yellow cargo. Okay. A bond cargo. A yellow. Okay. Okay, a cargo. Okay. A bobcat. Ah? Ba bobcat. A bobcat. Okay. Parlet. Okay. That's okay. Parlet. Uh, tablet. Or table. Tablet. 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 Okay. Como tarimas. Ajá. Uh -huh. Tablet. Exactly. Palet. Se logran ver algún. Palet. Palet. Ajá. Uh -huh. Palet. Palet. Rack. Y los montacarguistas, ¿cómo sería? Life truck. Eh, la vamos a escribir acá. Pallet. Right. Ok. Pallet. Yes. Ok. Cargo operator. Cargo operator. Good. Excelente. Oh, this is a lot of vocabulary for the first picture, right? 
So that's what we can see here. And also there are like a job cargo operator. ¿Qué otros trabajos podemos encontrar en ese lugar? What other jobs? Secretary. Supervision. Okay. Manager, wo manager warehouse. Uh, manager mm -hmm. warehouse. Okay. What else? Engineers. Engineers, okay. Grocer. A grocer. Auxiliars. Auxiliars, okay. A cashier. Supervisor. A supervisor, yes. A supervisor. A supervisor. Yes, that's okay. This is a supervisor. Wow. Inventory. Okay. Inventory. Inventory too. Also, that would be great. So it's it's very big, right? This warehouse is too big. A counter. An accountant. Accountant. That would be. Accountant. Muy bien. Miren que hemos hecho destrozos esta esta oración, así que súper bien. Vamos con la segunda. A truck driver. <laughs> uh, yeah, that would be the cargo operator. And also, let's go with the second one. What do you see here? What is there? Office. Call center. It's a cold uh, office. 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 Yes. It's a, a call center. A call center. Computer, a child, structure, um, um, windows, um, and pen, and pen, uh, take trash, can, trash can. Trash can. Okay. okay trash cans. Sorry. Child employees, employees. Chairs, desk. And what uh, else? Besides computers, what else you can see? They, what windows, else? Uh, desk. Win yes, uh, but there is something important as a tool of work. Telephone. A telephone. Printers. Yes, that was the word. A phones. They have some phones. Printer. Okay, that would be a printer. Operation here. Okay, so if I ask you what kind of jobs can you find in this uh, place? What jobs can call you center operator. A call center operator or an agent? Uh, Podría ser algún agent? A customer agent? Customer agent. Okay, customer. Customer. Un, un agente de, de servicio al cliente? A customer sí, service. Really? Uh, public teacher, public. Uh, pu Publix or what? Yes. Publix. Teacher. Engineer the software. Software, yeah, software engineer. Excellent. A software engineer. Team leaders. Team leaders, yeah, team leaders. Vamos a ver, a software. Keep vendors. Case. Okay, so oh. team leaders. Case. Manager and um, marketing mm -hmm. digital. Manager. Okay. Sellers. Wow. Sellers. sellers. Could wow. be sellers too. Okay. Uh, <coughs> publishers. Okay. Case. Could, could be a, a publishers, of course. Eh, case, mouse. Also, somebody said, uh, me decían también vendors, también lo vamos a agregar acá, que son como sellers o vendedores. Muy bien. Excelente descripción. Bookkeeper. What? Bookkeepers. Bookkeeper. Could be bookkeepers. Yeah. Lo vamos a poner también. Me gustó, me gustó. Bookkeepers. So we're going to write it here. Book and keeper. And keeper. Human resource. Oh, yes, the human resource agent. Wow, that is, a, that is very impressive. Uh, that's, that's good, that's good. Let's continue. Vamos con la siguiente. Uh, me dice si pueden ver el chat, ¿verdad? No sé si lo pueden ver. Yeah. Yes, you have access to the chat. Okay. Okay, let's see the next image. Eh, cuando, house. Per, perdón, cuando, cuando yo presento el chat, ¿lo pueden ver enfrente del chat de la pantalla? Yes. 
O sea que, yep. uh, ok, perfect. Porque así van viendo yep. la escritura en everything. Ok, perfect. Ok, uh, what do you see there? What do you see in the following picture? More cars. Cars. Traffic. Um, signal. Okay. Peatonal. Peatonal. Ah, se me olvida. Se me... Ah, güey. Eh, vamos a usar la palabra oh. peatón, peatón. Pe peatón. Peatón se dice pedestrian. Pedestrian, mm -hmm. pero, pero es como una cebra. Bueno, nosotros lo decimos cebra. Ah, no, no. En pero... este caso, pedestrian es como un peatón. Es las personas. Las personas que pasan en la calle. Se le llama pedestrian. Pedestrian. Traffic. Traffic things. Ah, traffic. Ok. Things. Traffic lights. Lines. Street. Ok, lines. Street. Street lines. Street lines. Street. 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 Cliff. Árboles. Signal. Árboles. Signal. Signal. Ah, trees. Signal. 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 Ok, signals. signals. Ya, ya, está, ya está ahí. Eh, eh, señales que son las de traffic signals. Señales de tráfico, de traffic signals. signals, right? Entonces, señales de tráfico. Traffic signals. Public what's, lining. Is the public lining too? Could be the public lining. Muy bien. Uh, so, you see a person walking right there. And how's the weather I like? See, I see I see one, one car at uh, Sion. <laughs> A Zion brand car, okay. Yeah. Okay, cool. Nice view about it. <laughs> okay. So yeah. This is great. Okay. Excellent, guys. Excelente. Ustedes son muy buenos, saben. Eh, felicitarlos. Son muy buenos. Eh, tienen bastante vocabulario y eso es bastante importante. Vamos con la siguiente. Let's go with the next one. Da -da -da -da. Let me see. I'm going to see once again. Vamos a ver otra vez. Eh, me aparece acá. Okay, the number is growing up. So we are 13. So that's cool. Uh, vamos a ver. We have uh, 13 right away. So, um, okay, so, okay. Vamos bien, vamos bien. Vamos con la siguiente. Let's go with the next picture. Um, okay. Excellent. This is my home. <laughs> school. What school. This is design school. Okay, what else do you Window. see? Window. Board. Board. Window. Clocks. Clocks. Clock. Desk Board. Student. Chair. Chair. Desk. Student. Board. Teachers. Chair. Students. Desk. Students. But a door. A door. Uh, teachers, the board. Uh, Pupitre? Yeah. A door. Desk students? No. Desk, yes. Yeah, what? A door. Uh, desk. Escri uh, pupitres o también el escritorio. So, desk, desk. Okay. So, it, it's. Parra, Parra ¿cómo se escribe? A uh, board. Bans. Pizarra es board. Fans. Fan. Ok. Ah, fans. fans. Yeah. Fans. Fans. Eh, que sería en español eh, ventiladoras. Ventilador. The fans. The fans. Lines. Ajá. Lines. Ok. Yes. Lines. Adults. Right. That's ok. Ad Windows. Ok. Y si nos vamos a los trabajos. Jobs, eh, ¿qué trabajos habrían en este lugar? What jobs can you see? Teacher, teacher, director. En este caso, Pr vamos, vamos a decir principal. principal. Para decir director, nosotros vamos a decir principal. Principal. Imagínese que más adelante José Arnoldo se hace un director de alguna institución. Usted va a decir, ah, oh, eh, 
the principal Arnold Masariego, the principal Arnold Masariego. So maybe, yeah. Talbe. <laughs> maybe, yeah, why not? <laughs> uh, the principal David Orlando, the director David Orlando, or the, the <laughs> institution. So maybe it could be a teacher, or for example, uh, yeah. la, la directora Ana Lilia Reyes. Or, uh, so maybe we know, so it could be a principal. Yeah. Teacher, eh, yes. para, en, ahí aplicaría también el trabajo de, de niñera, ¿verdad? Que sería baby, babysitter. Ah, uh, baby. babysitter. Okay. A nurse. Babysitter too. Psychology. Ah, psychology. Ok. Muy bien. So, social worker. A social worker. Ok. Uh, security. 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 Ok. También es otro trabajo que podemos oh. encontrar ahí. Ok. Ordenance. Or, ordenance. Eh, sería en inglés janitor. Vamos a poner eh, janitor que significa eh, conserje. Eh, eh, conserje. Oh, ok. Es una persona encargada de limpieza, mantenimiento. Ah, bueno. She's a teacher. ¿Ah? Vice Mr. Teacher. Ok. También tenemos eh, Vice Principal. Teacher. Eh, yes. Driver Bus. Para, para hola, el, hola, hola. Subdirector es. Vice Principal. Vice Principal. Principal. Okay. Vice Principal. Bus Driver. El bus Driver también. Si hay conductor pues, de, de transporte de la escuela, es The Bus Driver. Eh, hay, en, eh, por lo menos aquí en nuestro país. Physic teacher, physic teacher. Eh, ok, hay, un, hay un, una función que se llama super, super, in, super in, intendent, superintendent. Ah, ya venir aquí, mami, abajo, porque ya no super, mami, allá. Super intendent. En este caso es como eh, el superintendente, right? Es la persona de monitorear las, las escuelas de una región, en este caso, como en otros países, eh, distritos, right? Eh, in other countries like the United States, you can see, so superintendent, so people in church to monitor the school and to see that everything is actually doing great. Entonces, ellos monitorean todo ese sector. Bien, uh, vamos a hacer una pequeña pausa. We're going to make a small stop. And I need to pass the, the first attendance list we have here. Just one second. The teachers, so vice principal. Eh, algo que me gustaría hacer a mí, se lo digo así de verdad, me gustaría hacer, llegar a ser un principal. Todavía no he tenido ese, ese como, this opportunity, but one of my plans is someday become a, a principal of a school. Entonces, esa es una de las cosas que... Eh, pues, sí, yes? Yo quisiera aprender bien el inglés para ser aeromosta. Ah, vaya. Pero está en el lugar indicado, ¿sí o no? Pero, después, claro. Pero de aquí que lo maneje bien, ya se me ha pasado el tiempo para poder trabajar ahí. No, hombre. Eh, el tiempo solo son datos, no importa. Siempre, el sueño siempre sigue. Muy bien, vamos a pasar a asistencia. Eh, Ana Cecilia. Se encuentra Ana Cecilia, no está, ¿verdad? Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Cristian. No está Cristian. Ok, no está. No está, no está. No está. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Eli Matut. Present. Eh, Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo. Present. Ok, aquí está. En, uh, Guillermo Antonio García. Present. Ok, that's great. Well, Jaime Gustavo Díaz, he's not here, right? Jaime Gustavo Díaz, no in the class. José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. 
José Rodrigo Hernández. It's not José Rodrigo Hernández. Ok. Eh, Karen Vanessa Morataya. Karen Vanessa Morataya. Tampoco está Karen. Oh, ah, bueno, ya se va, se va, se va a agregar posteriormente. Eh, Loida Abigail. Eh, Loida, Loida. So she's not here. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Eh, Mauricio Enrique García. Mauricio Enrique García. It's not. Ok, Mauricio Enrique. Eh, Mayra Veraniz. Sí está, sí está, profesor. Sí está. Present, teacher. Oh, ok, ok. Present. Gracias ahí por, por dar la indicación. Ajá, gracias, chicos. Gracias. Sí. Ok, sorry. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Ok. Eh, Omar Francisco Hernández. Omar Francisco Hernández. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Eh, William Alfredo Villeda. Present. Present, present. Ok, thank you, thank you. We just got it here. Ok, bien, seguimos, eh, seguimos <laughs> un poquito eh, con las siguientes expresiones. So we have some other pictures. That we're going to socialize here. Ya aprendimos palabras nuevas. ¿Cómo se dice director? ¿Cómo se dice superintendente? ¿Verdad? Janitor, babysitter, eh, the nurse, porque en las escuelas también hay nurses. Hay, hay eh, enfermeras también. Sometimes are, are doctors, depende de las escuelas. Hay escuelas que tienen doctores, ¿saben? Ok. Let's go with this one. Eh, the next one, what do you see? Aeroport. Fine. Airport. 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 Yes. Air hostel. Airport. Okay. Pilot. Muy bien. Pilot. A pilot. A planes. 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 Eh, ¿Qué otro trabajo? Por ejemplo, la compañera decía que quería aprender inglés porque ella quería. ¿Qué quería hacer en inglés? Hermosa. ¿Y cómo sobrecargo? Cargo. Fly. Cargo. Air, air, este, bueno, quiero ver. Air host y algo así. Flight attendance. Uh, might be uh, uh, copilot. 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 Restaurant. Restaurant. Inside the airport. Uh, eh, ok. Steward. Steward. Traffic profe, control. Profe, perdone, no sé si, si se pudiera decir. Es ho hostis. Hostis. Eh, air hostess. Air hostess. Oh, air hostess. Host, también hostess, es para decir. Ya, yeah, ya, yeah, air hostess también es un sinónimo. Para decir aeropuerto taxi, también. Taxi driver. Tax a, a drivers, ok. Sí, chef. Yes. Uh, Podría repetir, ¿cómo se dice aeropuerto? Eh, Stew, Stew Warders. Stew Warders. Stew Warders. Stew Warders. Stew Warders. Stew Warders. Excelente, excelente. Securities. Securities, yes, that, that is a, a great job, obviously. Uh, actually, it's a great job, too. Um, Officer. Profe, también hay unos que se les dice ordenadores de tráfico aéreo, son los que salen con una lamparita, pero no sé cómo pronunciarlo. Ok, vamos a ver, eh, vamos a poner otro también acá, eh, que en inglés se dice auxiliar. Auxiliar, que en inglés sería como eh, fly. Vamos a poner acá, fly. Eh, attendance. Atten fly attendance. Flight attendant. Quiero ver, no me escribió. Fly attendant. ¿Qué significa flight attendant? Es como un auxiliar de vuelo. Eh, puede ser también como azafate. 
y los air control hay traffic controller ajá traffic controller ajá traffic controller también eso es muy bien traffic controller teacher teacher yes eh, los los agentes de aduana ah sí eh, for example we can say in English customs agents custom agent radar o radar radars 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 Customs agents, vamos a ponerlo acá. Customs agents, customs que son los agentes de, de la aduana. Ya, yeah, customs agents. Oh. ¿Y cómo se dice aduana en inglés? Custom. Customs agents. Custom house. No, okay. Aduana. Custom house. Custom house. Custom house. Custom house. Entonces tenemos stewardess, hermosa, air hostess, también es igual. Flight attendant, auxiliar de vuelo, customs agents, que sería agente de aduanas, y house, eh, customs house. Eh, it's another Tourist, one. passenger. Passengers, passengers, pasajeros, the passengers. Tourist. Tourist, ok, tourist, turistas o pasajeros. Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Ok, muy bien, excelente. Ya eh, tenemos palabras nuevas. Eh, como a su en nuestro idioma al morralito todas las palabras que nosotros pues ahora conocemos son for us ok vamos con la siguiente let's continue with the next one eh, the last one look at this beautiful uh, supermarket <laughs> supermarket uh -huh. supermarket supermarket uh, cookies cashier Cashier. Uh, cashier. Ah, cashier. Ah, cashier. Drinks. Securities. Security. Candies. What? Candies. Candies. Okay. Candies. Candies. Cookies. Cookies. Yes. Right. Fruit. Snacks. Snacks. That's Manager, the and secretary. Mm. Drinks. Drivers. Drivers. Refrigerators. Bakery. Yeah, bakery. Drivers. Okay. Drivers. Drivers. Drugs. Cashiers. Okay. Cashiers. 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 That's right. So they, there are like a, a variety of them here. That's cool. Supervisor. A supervisor. Merchandise. Uh, merchandise products. Products. Security. 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 Security cam. Of, of, of guards too. Security guards. Customers. Customers. Okay, customers. Que serían los clientes. Muy bien, the customers. That would be one, right? Muy bien. Vamos, eh, después de esta parte, eh, felicitarlos porque han podido identificar los productos. Tienen bastante vocabulario. Eso es muy bueno. O nos dicen muchas cosas. Y we go with the first activity. Vamos con la primera actividad. Let's go with the first one. Okay. Así que este era el calentamiento, este era el warm up, right? Este es el the warm up, el calentamiento. Ahorita vamos con lo más pesado. Ok. Ok. Sacar a flote, dice ahí. <ríe> eh, como no están las otras compañeras, dice que vamos. Oh, no, aquí todos participamos, todos. Somos un equipo, so we're a team here, so we just focus. Entonces, Ask you different parts. But each of the occupations does at the workplace, eh, eh, como las que acabamos de mencionar en este momento, pues ya lo hicimos bastante bien. Y vamos con la siguiente que está acá. Ok, esta es la que necesito que hagamos. Vamos a ver. Eh, I'm going to scroll down. Ok. Ask different partners what each of the occupation does at the workplace uh, and pay attention to the questions. For example, 
Vamos a formar pequeños grupos, small groups, and you are going to socialize. Por ejemplo, alguien dice eh, que trabajo de los que están acá eh, eh, realizas, en este caso, eh, el nombre y cuál es la respuesta. Right, what is the answer? Occupations. Pero también podemos decir, vamos a agregar algo diferente. Also, También el reto va a ser que también usted puede decir qué trabajo de estos usted puede hacer. Por ejemplo, usted dice, la verdad es que yo eh, trabajo de esto, pero yo podría ser un digital marketing manager. Entonces, usted va a, des va a describir, eh, por ejemplo, qué personas. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Screw them. Que sea más pequeñito. Y eh, mucho mejor. Ok, ahí está. Ask different partners what each of the occupations does at the workplace. ¿Qué hace el software engineer? ¿Qué es lo que hace? What a human resource specialist hace? ¿Qué es lo que hacen ellos? What a financial analyst hace? An insurance agent, a bookkeeper, a digital marketing manager. Entonces, usted va a preguntarle a sus compañeros y va a escribir en el grupo eh, ¿Qué hacen? What each of the occupations does at the workplace. ¿Cuál es la función de ellos? Por ejemplo, a bookkeeper is in, is in charge of the books related to the economy and also the incomes or outcomes of the company. O sea, donde cae ahí el, el money. Money, money. Entonces, eso es lo que usted va a hacer. Va a ver la ocupación, el nombre, y en este caso, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene esta persona en este trabajo? Is that clear? Está, está claro? Yes. The, uh, the question, teacher. Yes. The question uh, start with W question. What? Um, what does? Ajá, uh what, -huh. uh, yes, what, eh, vale, pero en este caso no sería como what, depende de lo que va a hacer. Usted se lo va, le preguntaría a su compañero, what, what, eh, dice el trabajo, what a software engineer does, what does, what does, uh, ¿Qué hace un eh, software? What does a software engineer do? Y ahí está. What does a human resource specialist do? What does a financial analyst do? What an insurance agent do? What's, what does a bookkeeper do? And what a digital market manager do? Así podría usted comenzar la pregunta. Entonces, va con sus compañeros a socializar y van a describir el nombre de esta persona, de quien hace esta función y cuál es la función que hace cada uno de estos trabajos. Y cuando lleguemos a la plenaria, vamos a analizar eh, qué respuestas me dieron. Por ejemplo, el grupo 1, eh, ¿qué hace un software engineer? What a human resource specialist does? What a financial analyst does? What does uh, an insurance agent does? Do or so you do later? Vamos a iniciar en este momento para que tomen nota de esto. You take notes because we're going to socialize the answers right here. No questions? No questions? Okay, let's go. Okay, sure. Sign in on me. Vamos con el primer grupo. Sí, mucho mejor. Pegamos de... Tishev. Yes. Lo único que no sé si será todos. 
o por lo menos mi presentación de PowerPoint no me la abre. Mm. Ya sí, la intent, la... O sea, la he estado intentando descargar varias veces y no me abre. ¿Y, ya, y las anteriores se las abría? Las anteriores, sí. Lo que puede hacer también es que puede a, hacer un like a puede apagarlo y encenderlo el teléfono para ver si le funciona. Porque sí tendría okay. que... Se, ajá, eso a veces funciona. Update, okay. a veces the internet connection also could affect. Bien, vamos a mandar la invitación. Ustedes entran a los grupos y van a socializar sobre qué hace cada una de estas ocupaciones. In English, I'm going to be monitoring what you do. If you have any question, you chat, and I will be more than glad to help you. Accept the invitations, please. Um, so there are, there are some students that they chat in the in the WhatsApp group that they have some difficulties because of the traffic jam is too awful. So they are uh, in their ways home. And when they came back, they are going to uh, join uh, the class. So because they say that the traffic jam is like very heavy at this time. So we just wait. And in this moment, the groups are uh, making pairs and they have to describe some jobs occupation what people usually do in this job occupation so let's see what information they have to socialize here in the class so for this we're going to move to one group right now to see what they are doing and i will be uh, ready to help them. group number one patient y termina con do the what engineer do? Okay. O la vamos a hacer todas? O se eh, ha suspendido era lo que uno trabajaba y hacía. No era aquí. como decir lo que hacía eh, esa persona. Eh, exactly. En exactly. my company, the nombre? software engineer, it's a uh, create new programs. Or create software. And teacher, teacher, está con nosotros, teacher. No está escuchando. Software analytics. Yes, how can I help you? Eh, on, on the dice name. So in this case, you can, name. Oh. Yeah, so you can you can add the name of a person that works in this area. Si conocen a alguien que trabaja en esa área, pues ponen el nombre de la persona. Ah, uh, yeah. Okay. Yeah. Okay. yeah. Yes. In my case, uh, in this world, uh, in this job is Carlos Rivas. Uh, um, the, uh, repair the software, the control mm -hmm. of inventory. Um, in, in my company, the name uh, engineers, uh, it's uh, Marcela. It's a software analysis. A part of creation software. Really? Okay. In my company, in my company there is not. It's not, okay. It's not, it's a software engineer, it's not. So th there is not, there is not software engineer, okay. There is, there is. Uh -huh. There is no, no idea, no, no idea. Uh -huh. No idea. There is. Póngalo como uh, se escribe, no hay, there is. There is there, not. There is not. There is not, okay. Gracias. Yes. Welcome. Sigo yo, ¿verdad? Yes. Yes. Sí, sí, sí. And my company is is no
ماركتينج ميرشاندايز جاس اوكي In my case, I don't work, but every, ninguno, no sé. Teacher, ¿cómo se dice ninguno? Oh, no one. Eh, ninguna, talking about people? No, ninguno de esos trabajos. Eh, puede decir no one, para decir nadie. No one. None of them. None of them okay. too is uh, para decir ninguno de, de ellos o de estos. Para decir de trabajos. None of them. ¿De qué están hablando? ¿De trabajos? ¿De qué trabajos? No, o sea, estamos comparando si alguno de nosotros somos parte de o, o hemos tenido experiencias con alguno de, de los trabajos de la lista entonces usted entonces, dice non usted dice non none of them no of them okay uh -huh. in my case no of them uh, have job but I have experience experience in human growth human resource especially in the uh, for for five years i have the responsibility of make the payroller and include the personal in the social security and view the the res the resume of each person that can uh, entry to the to the company. Mm -hmm. But this is uh, no tengo ninguna otra experiencia con respecto a, a, a alguno de los demás. Pero sin embargo, sé que sé, I know what do eh, what do I know that Sé que es lo que hace un, un especialista de recursos humanos porque lo viví, aunque no era mi trabajo, pero era parte de las funciones que me asignaron. You had like an extra, uh, an extra function. So sometimes when you have a job, uh, sometimes people uh, in the company, you acquire more job positions. So you cover those positions that perhaps people don't have, right? A veces nosotros... Uh, tomamos esas posiciones de trabajo eh, porque posiblemente no hay nadie in this moment that can take care about those jobs so you got the experience usted toma la experiencia as a friend that she works as a, a bookkeeper she's bookkeeper pero también ella she monitor she's like a manager she's a supervisor in some areas so she makes some other positions eh, inside the job mm -hmm. okay thanks all right Guillermo, what do you say? We we barely see Guillermo like the the, 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 the ear, so we see the ear. Guillermo half, Alejandro. Half the face. Yeah, Guillermo Alejandro. He has half face. Yeah, but I'm here, teacher. Right. I am listening to the class and All my right. classmates too. Don't worry. Um, okay. Um, actually, I my job. It's my first job as a seller in a company. So in the company, so I don't have any experience, any experience uh, of another kind of job. But I have a 
a little knowledge about what the graphic design do? Graphic, graphic designer do? Um, el que tendría que ir en, en regulation. Permítame. Hi, teacher. Hello. Hi. Eh, vamos a agregarles un miembro nuevo. Quiero ver. Un segundo. Oh, my goodness. Oh, okay. Hi, continue, guys. I'm sorry. Continue. Human Resource Specialist. Human Resource Specialist. Sí. Um, Number three, fi financial analyst. Financial analyst. Financial. <laughs> financial, exactly. Es que el inglés hay que hablarlo así como sin miedo. Bro. Eso oh. lo he escrito en el chat porque solo, he, solo veo lo de Mauricio. Solo eso hemos puesto. La, la como se llama. Hacer? Ah, pero es que no sé si logras ver la presentación que ha compartido Marisol. No, 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 no. ¿No lo logras ver? No, no, no. 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 Eh, no, no, no. Aquí puedo ver la presentación que han puesto. Pero es que Mauricio está teniendo problemas con el internet, nos dice. Yeah, maybe that is the problem. En este caso, la tercera se pronuncia financial analyst. Financial analyst. No es... Analyst. Analyst, analyst, financial analyst. Acuérdense que la I se pronuncia como I, I entonces fi, financial, financial analyst. 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 Analyst, yes. Okay. Insurance agent, bookkeeper, and digital marketing manager. Okay. Um, fin financial analyst. Yes, great pronunciation. Correct. Según la descripción sería help people in business management. Pero, sorry, sorry. Help people in business. Manage their finance and find help people in business or as businesses. Business. Businesses. Business. 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 Manage Negocios. their finance finances. Fi finances. Fi 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 finances. Financial. 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 En español creo que es como ayuda a las personas. Y, los los ne negocios, y, y, en y los el negocios, manejo de negocios en la, de las finanzas, algo así sería, ¿verdad? Exactly, <risa> correct, correct, correct. Vamos bien, vamos bien, no se preocupen, don't get frustrated. Okay. Ustedes intenten lo que lo están haciendo muy bien, you're doing great. Ok, okay. entonces sería, they do help people and business uh, about? About um, finance. Financial, financial, the company. También eh, en la presentación anteriores eh, vimos el concepto de cada uno de ellos. Por si quieren darle un double check, if you want to verify because you don't remember exactly about this, eh, también pueden eh, buscar esas en las presentaciones. Okay. Ahí. Ya ahí hablábamos un poquito acerca de, de cada una de ellas. What is the main function of them? Ok, vamos a buscarla. Finish the finish. ¿Qué hace William en su trabajo? Ajá, allá, Pongámosle que pende. Allá, 
Sí, eso lo voy a poner. Ajá. Okay. Vaya, entonces sería la pregunta. What does... William. William. Does. William. Do no. Do at work. Do at work. Do at work. Um, y yo tendría que contestar, soy un vendedor. Va, usted diría soy un vendedor y entonces si yo le yo le estoy como diciendo lo suyo entonces usted, Ay, como, eh, ajá es que como yo pienso que no salgo ahí en el cuadrito ustedes me tendrían que preguntar qué hago uh, oh, uh, digamos uh, guys okay. eh, una pregunta una pregunta sorry guys eh, por ejemplo, van escribiendo cuál es la función de cada uno de ellos, qué hace un software engineer. No. Es? Eso tienen que, hacer, tienen que saber. Por eso dice, ask different partners what each of, of the occupation does at workplace. Eh, ¿Qué hace okay. cada una de estas ocupaciones en el lugar de trabajo? Por ejemplo, ¿qué hace mm -hmm. un software engineer? Ustedes escriben que is in charge of installing the, the software in the different electronic devices that people need in the company. ¿Qué hace un, un especialista de recursos humanos? ¿Qué función tiene un analista financiero? Y usted va a poner ahí el nombre yeah. de, de quien eh, realiza esta función. Es decir, eh, no es necesario que formule preguntas, sino que se va, va a encargar qué hace cada uno, cada, de, quien. Ajá, cada uno de esos trabajos. De hecho, en las presentaciones anteriores, Hemos hecho estos ejercicios. La vez pasada describíamos qué hacía cada uno de estos. ¿Se recuerdan? Por ahí creo que lo tienen en las presentaciones del WhatsApp. Mm -hmm. Sí, chef, pero mire una pregunta. O sea, si no, si digamos en, en mi trabajo no hay que bookkeeper, este, no lo pongo o me no, lo invento. Así es, no lo ponga. No, there's not. No, le, no lo pongas. No. Solo pon el qué función hace. ¿Qué, ¿Qué funciona hace cada área de trabajo? Y como usted dijo de que ahí le agregó que si nosotros, no sé, podíamos hacer eso, ¿era como la otra pregunta? Eh, ah, bueno, ¿qué, ¿qué otro trabajo, o sea, qué función podrían hacer? Eso más que todo es speaking. Eh, ah. Entonces, no, there is not a problem. Es, lo pueden ustedes ahí entre ustedes, pero sí, Quiero que me, me digan la descripción. Eh, ah, de okay. ok, yes. Ingeniera de software. Igual. de ordenador se encargan de analizar, diseñar, crear y probar los sistemas informáticos. Eso es un ingeniero. Este, create programa. Programa. Bueno. Ajá, excelente, mm. excelente. Yes, create programs. Yeah, uh, software. Y no sé cómo se podría poner como el mantenimiento a la red. Y si ponemos algo general de ellos, this is well and test computer system. Desin, ¿cómo? Desin, coma, boil and test computer system. Eso es lo, eh, algo general que ellos hacen. Diseñar, crear y probar los sistemas informáticos. Diseñar, 
diseños informáticos. Uh -huh. Pero si quieres, podemos poner chat nosotros. No podemos poner chat. Yo no sé a dónde se escribe usted eso, si no sé. ¿A sí. dónde le da usted? Ah, sí, aquí está. Eh, eh, en el, se lo voy a poner. Y tal vez lo ven. Lo ven. Sí, sí lo vi, pero ya se quitó. Se quitó. Se quitó. Lo vuelvo a poner. Aquí lo voy a ver. Aquí lo voy a ver. Ah, pero es que denle en la burbujita ahí como que es, es nubecita. Ahí le va a salir, aquí, aquí le va a salir una parte en un lado. Ah, ya veo, ya veo, yo ya. ¿Y usted, Zaira? Eh, yo lo puedo ver, yo puedo ver el chat. Ah, ok. Antes. Vaya, ese es uno. Digamos Vamos que es con... ese, ese ya, ahora el que es. Ajá. Planilla o de... de Make de, a payroller. Make a payroller. De comisiones. Commission report. Eh, eh, en mi caso en mi definición sí sería eso ya yeah. the, per, the person who selects who select the 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 employee for the organization eh, or y el, eh, reclutamiento ¿cómo sería? ¿cómo se pronuncia? perdón recruitment Recruitment. 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 Okay, thank you. Teacher, you are here. <laughs> yes, I am mysteriously watching your work. In a digital marketing manager. Oh, Guillermo yes. Alejandro. Um, digital marketing manager. Um, strategic event promotion promotion Ad advertisement check re uh, check post report también chequear reportes Publisher. Publicidad, ¿cómo sería? Publisher. Make the publisher. Advertisement. Advertising. 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 Advertisement que sería publicidad. Advertisement. Advertisement. Yes. Ok. Negro. Y por Omar, presupuesto, presupuesto, ¿cómo sería? Pues como la idea sería como eh, budget. Budget. Como organizar el presupuesto porque son anuales, ¿verdad? Strategic social media. Yes. Promociones, se dice. Promotion. Promotion. Eh, no sé si no sé si pudieron eh, ya tienen como el significado de los de cada uno eh, let me show you no sé si ya pueden ya tienen el significado qué significa cuál es la función del software engineer cuál es la del eh, human resource specialist ya yeah. ya verdad ok perfecto solo uh, uh, a question yes in the column do, of name What do you uh, write or, or what, what is the discussion? 
Okay. Um, what you have to do is if someone from you guys uh, work in this area, you can say the name. If not, no problem. So that means that, for example, if Guillermo is an insurance agent, you write the name of Guillermo, for example. If oh, okay. Jose Arnoldo is a digital marketing manager, so you write the name. So, But if nobody is there with that position, that won't be necessary to, to add a name there. Eh, esta información la pueden encontrar en el, en el tema que vimos de la videoconferencia 2, eh, the number the second one. The, the information can, can help you. Videoconferencia 2. Yes. Teacher. Yes. A long, long time ago. Yes. I mean, I, I know, I remember we started that. Okay. Ya casi se nos acaba el tiempo para hacer la llamada en general. So, just to, to go to the... Francisco Omar, you have a... Uh, uh... Hey, hi. Hi, Karen. How are you? So we're, we're going to add you. <laughs> we're going to add you one group. It, oh yeah. So it's, it was actually a sign in. So join, join, join here, please. Eh, la descripción del puesto de, o de lo que hacen, de lo que desempeñan esos puestos de trabajo. Al inicio él dijo que, que si en el grupo había alguien que trabajara de eso, que le preguntáramos el nombre y qué hacía. Y después este, cambiamos, bueno, nos cambió, o oh, si hay alguien en el, en el grupo que eh, pudiera desempeñar O, o, o de las personas o de los employees, empleados. No, eh, para explicarles un poquito, eh, the teacher is a, par, it's a personal parent with a group, group, eh, bookkeeper and financial management. Ah, okay. The three person is a, uh, um, with me, it's a, uh, my parent. Okay. Lily, no sé si le ¿Qué dijiste de último, David? Anything else? ¿Algo más? No, no, Lily creo que no. quiere hablar. Hello. Brenda, ¿alguna duda que Ay, Lili. Eh, No, solamente que ahorita voy a hacer la pregunta al teacher con respecto a la, la palabra que estaba en discusión de cómo se pronunciaba. Ah, del, del, del cargado de dinero o, o que maneja el dinero. Yes. Sí, ese niño lo tengo claro como. Teacher, what say is a manejo de efectivo? Uh, the cash, uh, the cash. Yes. So, but handle what, money. Uh, si es el tipo de moneda en inglés se llama currency. Currency. Uh, no sé si lo pueden currency. ver acá. Currency. Es, currency. El, tipo, es el tipo de moneda. Uh, por ejemplo, in United States, it's uh, it's. No uh, teacher, 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 teacher. Uh -huh. 
como le, la persona encargada de manejar el dinero, digamos, en la empresa. Como, como Con los fondos maneja el dinero? de la empresa. En, en financial, quiero ver, estamos en esa parte. El bookkeeper era, ¿verdad? Bookkeeper. Financial analyst. Finances analyst era. But the financial analyst is like the in charge of eh, de ver cómo va, cómo va the money, si va bien, si va mal. Consejo. No, 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 no. Eh, como que yo le diga, eh, Carlos maneja persona? el dinero de la persona, de la empresa. Ah, de la empresa. Uh -huh. Carlos so, maneja el dinero de la empresa o, o lo administra, no sé. Ajá, entonces ahí creo que, ¿qué departamento sería ese? Eh, es que el bookkeeper eh, es el que maneja. Ajá, el financiero. El, el financiero. Uh -huh. eh, podría ser the financial manager. Podría ser como the financial manager. Porque hay alguien que, pues claro, si es un financial manager, o sea, tiene que ser un bookkeeper también, porque es su trabajo. Maneja el dinero, los ingresos y... Pero, teacher, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se traduce manejar dinero? Manage the money. Manage. 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 Solo, es que para que entiendan un poquito, es que hay tres personas en el área. Gerente financiero, el contador y el de, entonces, el de tesorería, pero los tesorería. tres son financieros y los tres son contadores. Ah, vaya, ya ve. Entonces, sí, ahí está. Ajá. The accountant. Ajá. Lo único que uno hace el traslado de fondos de los bancos a la empresa, la otra registra los fondos de la empresa y la otra solicita este, cuántos de los fondos que va a distribuir la asignación de los fondos para las agencias. Y los pagos. Claro, otra ah, ah, sí, ya ve. Eh. Ah, Excelente, okay. David. Entonces, Uy, sí. este David. Este David no salió malilla, profe, usted verá. <risa> Otro nivel, otro nivel. Y en lo, teacher, y en lo de la publicidad eh, que se maneja a través de los medios, ¿cómo se dice? How do you say? Eh, that would be the publisher. Eh, puede ser también, ¿cómo le llaman? Eh, hay una palabra para decir advertise, advertising. Advertising. Uh, yeah, advertiser. No entra, no entra el publisher media. También, pero publish, publisher eh, también sería uno. Eh, publisher. Medios de, medios de comunicación queríamos poner nosotros, eh, traducirlo o interpretarlo. Means of communication o más media. Uh -huh. Medios de comunicación, porque estábamos hablando sobre cómo era eh, que interpretaba la empresa para por medios de comunicación, por WhatsApp, Facebook, Twitter, o... Website. 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 Estaba okay. hablando, Brenda, de boletas. Ah, boletines. Boletines, perdón. Uh -huh. Yeah, like a pamphlet. 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 Y brochure es así, brochure. Exacto, es en inglés. Ok. Pamphlet. Bien, ya nos queda un minuto para que regresemos. Así que, just one minute. Perfect.
El micrófono, teacher. El micrófono. Thank you. Thank teacher, you. the microphone. Thank you. Yes. Okay, guys. Uh, thanks for sharing with us here this time. I'm going to pass the attendance list and, and also congratulations because you have been working pretty awesome in the groups, socializing, giving important information. So that's good. That's the way we learn. We build our knowledge by our personal experience. It's something that calls my attention a lot because you know, estaba escuchando a David que nos estaba dando ahí una una cátedra sobre el área de contaduría. So that was good. So we learn and at the same time we express or experiences here in this class, right? Vamos a pasar la, la asistencia, just uh, give me one second. So it's, it's actually very hot today. Si está haciendo un calor hoy, cálido. Okay, Ana Cecilia Martinez. Uh, Ana Cecilia? Present. Okay, she's there. Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Present. Uh, Brenda Beatriz. Present. Eh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Excellent. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Eh, Eli Azael uh, Matut. Present, teacher. Eh, Guillermo Alejandro Amaya. Guillermo Alejandro Amaya. Es que no se le ve la cara, tío. <ríe> eh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, uh, Jaime Gustavo is not. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. José... Rodrigo Hernández. No, no se encuentra José Rodrigo. Bien. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Thanks. Eh, Loida Abigail Robles. Loida. She's not. Ayer no estu estuvo. Eh, estuvo Loida ayer. Yes. No. no. No, no, no estuvo. Sí, aquí la tengo que no, no, no ha estado con nosotros el día de ayer. Bien, vamos con eh, Marisol Betzania. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera Santos. Él tiene problemas con el Inter, teacher, porque estábamos en los grupos y estaba intermitente. Ok, thank you. Um, Mauricio Enrique García. Present. Uh, Mayra Vera Liz Moreno. Present. Uh, Omar Francisco Hernández. Omar Francisco. Present. Okay, ahí está Omar Francisco. Uh, Saraí Marleni Larín. Present. Y Saira. William. Oh, Saira Marleni. Okay. Sorry. Muy bien, eh, vamos así brevemente para pasar al siguiente punto. Just briefly, we're going to socialize the information we have. So, vamos a ver. Eh, yes. William. Yes. ¿Qué pasó, mister? What, what, what? Okay. Eh, le pasó la lista a él. Sí, 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 William. Yes, he's there. Okay, so, sorry, I don't, I don't listen. <laughs> yeah, so we never there. <laughs> okay, vamos con el grupo uno. Group number one. ¿Qué hace un software engineer? Uh, someone from the group. Alguien del grupo. Me? Yes, okay. They do install programs, install antivirus. Okay. And maintenance. Maintenance, okay. All right. Maintenance. Excellent. Uh, somebody in the group has this job position. Somebody in the group has this job position. Alguien no. Group? No, nobody. No, no. Oh, nobody. Okay. Group number two. Que hacen human resources specialists? 
B? Yes. The human resource specialist to uh, uh, make a role paper. Okay. Interview the personal that um, entry to the company. Mm -hmm. um, pay the the taxes okay. and deduce the rent. Okay. He or she uh, take a control to the new personal and. And the personal in, in general. Okay. Um, ETC. Okay, that's okay. Thank you so much. That was a great explanation too. I really like it. Okay, group number three, que hace un financial analyst. Group number three. Financial analyst. Who is number three? Let me see here. Teacher, uh, nosotros seremos el número tres. Okay, the number three was uh, Ana Cecilia, Karen, Marisol, Maurice Enrique. Um, me? Yes. Yes. Help help people um business management their finance. In finance, okay. Excellent. That was great. And group number four, insurance agent. Insurance agent. What does an insurance agent do? Yes. Me? Yes. Um, help people and companies against financial loss and manage and manage risk okay manage risk i like this risk. word in risk excellent please okay this is general what is a bookkeeper who wants to help me from the groups who, who what's the function what does a bookkeeper do what does a bookkeeper do um keep track or records about the finance of the company. Of the company, all right. Like to keep records, keep tracks, yes. So does anybody in your group uh, is a bookkeeper who works as a bookkeeper or nobody? Legal mark. Oh. Oh, Mr. Omar is a bookkeeper? Oh, Ligomar Francisco is a bookkeeper. Oh, great. We, got, we have one person with that job position. Okay. It's a good account. Oh, nice. Sí, ya no te what? Ya okay. no pagó planilla. Ah, vaya. <laughs> no pagó planilla. Pero les ha pagado, les han pagado, sí, va. <laughs> sí, on time. pero... <laughs> bueno, ya se liberaron ahí los compañeros, ¿verdad? <laughs> Aprovechando el comercial, ¿verdad? <laughs> ok, that's good. Fíjalo, fíjalo. ¿Ah? <laughs> ok. Bueno, esa es información adicional, so we cannot talk about this. Ok, let's go with the next one. What is a digital marketing manager? A digital marketing manager.
create and advertise. Uh, create, uh -huh. Our social media. Advertisement, uh, mass media, what else? Create the fan page, web, brochure, and Albert. Excellent. The over the social. Perfect, perfect. That's awesome. Congratulations. That's great. Congratulations. This is actually great. Okay, guys. Thank you so much. One applause to all of you. You did a great job today in this exercise. Uh, we continue with the next one. So let me move to the next part right here. I'm sorry. Second, let me wait. Okay. We have a listening exercise right now that we're going to socialize in, in the groups. And also, uh, I want you to check the WhatsApp group. We have a listening exercise. And also, we say vocabulary practice, right? The days of the week in order. So we have watch, have, brush, arrive, is, get up, go, clean, go. Uh, tenemos diferentes, tenemos diferentes uh, jobs, occupations. Usted se va a ir al listening, lo va a escuchar y va a elegir el verbo que va a ir específicamente en cada una de estas. Me dicen, por favor, si tienen, eh, si tienen el, la información, si tienen el audio, por favor, se los mandé hoy temprano. Eh, en este caso, pues no puedo ponerla acá por propósito de, you know, copywriting. So I can do it, but you listen. Usted lo escucha y luego lo vamos a desarrollar en la clase. So we're going to develop this in the class. Okay.
uh, when someone uh, finishes, you say, teacher, finish. So, but take your time to listen and socialize with the great No yet? No yet, right? It's still working. Excellent. Keep on, keep on working, guys. Keep on working on this. Almost finished or not yet? Ya casi o todavía no, chicos. Todavía vamos. Todavía estamos trabajando en el listening. Yep. Okay, great.
Ok, eh, somebody finished. Um, ¿Alguien terminó ya? Eh, Todavía no. ¿Cómo van ahí, chicos? Vamos finish. A, finish. Vamos a intentar lo que, lo que tenemos. Vamos a intentarlo. Y vamos a ir, like, comparing the answers we have here together. Ok, let's go. Um, every day I... Get up. Get up. Uh -huh. Get up. At half past six. Half past six. Get. First. Get. Yes. Uh, first, first, I. I get. I, I go. go. I go. go. I go to the kitchen and. Have. How. And have a cup of tea and a toast for breakfast. Then I. Go. Then I go to the bathroom. Go, go. To the bathroom. And clean. Clean. Okay. Uh, clean my teeth. After that, I get. I get dressed and brush. 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 Brush my, my hair. hair. <clears throat> Half past seven, I go. go. Uh, I go to work and I take. Take. Uh, amazing, amazing. She pulls the shellfish. Amazing. I'm, I'm in love with that. Uh, I take the bus to Cabrera. Eat. It is. Takes. It is. Or it takes. It is a long, it is. It is it a, is long, a long, long way from a long. It from takes. Home. It is a long way from home. Yeah, it is a long way from home. Super, super. A long way from home. I arrive. Right. Arrive. 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 Arrive at work at 10 to 8. At 12 o'clock, I have, 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 have my lunch. Have lunch at 4 o'clock. Miren a qué horas tiene el almuerzo. ¿Alguien de ustedes almuerza esa hora? Yep. Really? At four. Eli, at four o'clock, you have your lunch. Wow. Ok, excelente. Congratulations to the listeners. That was a great job. Eh, muy bien, pudieron escucharlo. You know, follow the instructor. Eh, also, that is a great listening exercise. Muy bueno. Eh, felicitarlos. Eh, Súper bien. Identificaron todo. That's the way we want, right? Eso es lo que queremos. Pero vamos a ir step by step in the process. Eh, ya para culminar, vamos con el último ejercicio. Uh, in this case, we're talking about the simple present. Eh, right. One second. Uh, right. Six activities you do in the box in my daily routine. And six about a partner in my partner's daily routine. En este caso, usted va a escribir eh, seis daily routines y seis cosas que sus compañeros hacen. En este caso, lo vamos a hacer acá personally. Eh, because of the time, usted va a escribir seis daily activities y va a escribir seis de lo que hemos escuchado acá, porque varios ya eh, en esta semana han expuesto que han hecho, pues otros trabajan de, de una cosa, otros hacen otro, ya, ya, ya hemos escuchado varios, entonces usted va a poner seis eh, suyos y seis eh, de un compañero. En este caso, eh, because of the time, eh, lo vamos a hacer así, no vamos a formar grupos because we are out of time. Así que al final yo voy a eh, pedir eh, unos voluntarios para que nos lean eh, la información que ustedes tienen. Así que podemos comenzar. Eh, six things about my partner in its daily routine. Seis cosas que usted hace. Eh, bueno, hago muchas cosas. I can make a big list about it. So, but at least you have to make six. 
Teacher, pero en las cosas de la rutina no pueden ser solo el trabajo, también las actividades que uno hace desde que se levanta. Sí, puede ser también. Yeah. You can do it. Puede hacerlo. You can, you can. Don't worry. Okay. Meanwhile, you're working on that one. Necesito un voluntario para que nos lea las primeras seis daily routines. If someone has it, eh, you have the freedom to share. Si alguien ya las tiene, pues eh, puede compartirlo. O si no, pues seguimos esperando. Yo sé que algunos son bien rápidos eh, para poder realizarlas. Así que alguien que ya tenga las seis, you can have the freedom to share. In this case, we're going to focus in your personal six activities you do, right? Vamos a enfocar en esta ocasión en las seis actividades que usted hace. Me. Okay, excellent. Super, go oh, ahead. Okay, first I wake up at the four o'clock a.m. Second, uh, I cook my breakfast and my lunch. Third, I take a shower. Fourth, I get dressed. Five, I go to my work. And six, when I arrive to my job, I download the orders for the day and check the institutional and personal email for the special orders. Excellent. Okay, one applause, guys. That was actually a great explanation. Thank you so much. That was good. Super, super explanation. It's it's good. Thanks. It's good. Thanks. All right. Great job. Thank okay. And uh, any uh, someone else? Yes. Yes. My 
Value of root name. Uh, hit u tang 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 show it. Um, but the more is from Sunday. Uh, could break could break fast. Uh, prepare lunch. Both my my family. I have break fast. Good family, uh, good to work. Eh, en lo de la otra persona, eh, sería Ana Cecilia, eh, coordina de activities, eh, está de training. Ok. Super. That's great. Thank you so much, too. So that, that's enough, right? Eso es todo. Yes. Yes. Excellent. Also, thank you so much. Great practice. So that was a great performance too. Next, next volunteer. Me? Yes. Yes. Uh, my daily routine, write reports, inventory, go to the bank, different formalities, visit the other oh. depart departments. Departments? And departments and cashier. Wow. And cashier, David, David, great reports, people management, <laughs> attention, cashier, operation manager, and visit the other place in his job. Excellent. Also, that was a great job. I mean, I listened to you guys. I mean, and, 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 and I like it, what you do, guys. And it's something very interesting. It's not my area, but I really like what you do. Me impresiona bastante lo que muchos de ustedes hacen. Eh, it's not my area of work, but actually I'm very surprised about it, so I really like it. Muy bien, felicidades a todos los que hacen esas funciones tan importantes en una empresa. Y creo que uno tiene que darse cuenta what they do, right? Uh, who's next? ¿Quién va a ser el siguiente to break the ice? Eh, el siguiente. Mm, me. Ok, great. My partner. My partner. Daily routine. Routine. Um, she, she creates the reports. They do all the work. He drive in the Chalatenango. Uh, and Mauricio makes phone calls. Does the um, does he walk, wake up early? She create inventory in the work. Okay. Inventory is in the work, okay. All right. Thank you so much. That was great. Uh, congratulations to for the practice. Uh, before that we finish, I need to pass the attendance list uh, like the last time, because as we know, the, the time goes so fast. So I'm gonna stop sharing and I will go step right now. Um, one second, please. Sometimes we need to, you know, reduce, reduce the system uh, because we haven't used it. Uh, I would like to ask you something, guys. Uh, have you worked in the four homework related to this week? Ya hicieron los cuatro ejercicios anteriores, chicos, de esta semana. El ejercicio de lunes, martes, miércoles y jueves. Yep. Excellent. Yep. Ya que el día de mañana. Yes. Super. Thank you, guys, because your responsibility is incredible. Eh, bien, eh, vamos con el siguiente Vamos a pasar la asistencia rapidito Ana Cecilia Martínez Present eh, eh, a Ana Lilian Reyes Present eh, Brenda Beatriz Calderón Present eh, Cristian Ernesto Lazo Present eh, David Orlando Álvarez Present Elia Tzael Matut Present Guillermo Alejandro Amaya. Present. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, Jaime Gustavo Díaz. Jaime, who is not here. Uh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. No está este día. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. 
Uh, Lloyd Abigail, she's not. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Mauricio Antonio Rivera. Tiene problemas con el audio. Okay. Y con el internet. Ok, thank you. Mauricio Enrique García. Present. Present. Eh, ok, eh, Mayra uh, Veraliz Moreno. Present. Eh, Omar Francisco Hernández. Present. Eh, Zaira Marleni. Present. And William Alfredo Villeda. Present. Okay, guys, uh, thank you so much. I really appreciate your, your effort and your time. Definitely was a great class. Ustedes hacen esta clase diferente. You make a difference because your participation, your effort. Ustedes están aquí y a pesar de que tienen una agenda very heavy, but you make this special sacrifice for being here in the class. And I guarantee you that if you go on with this process step by step right here in the class, your English improvement is going to be achievable. And as soon as possible, you're going to be right here practicing English a lot. Así que sigan trabajando bastante, forzándose. Ustedes hacen esta clase diferente y pues eh, sí pedirles al final hagan la, el ejercicio de homework que corresponde a este día para que yo eh, hoy en la noche o tempranito antes de las 7 ya voy a estar pasando esas notas de los ejercicios que ustedes han hecho. Eh, un vocero, necesito que alguien escriba en el grupo y, y le diga a los compañeros que no están de que terminen el ejercicio 5 para que podamos eh, poner las notas eh, temprano. Así que Ahí voy a pedirles que alguien que sea un vocero y escriba en el grupo. Eh, compañeros, por favor. Teacher, yes. Y ese que dice, y ese que dice, Milter, por pre, eh, cuatro preguntas, ese no. Hola. El que sale abajo de la de homework, no, el que dice, Milter exam. Eh, tiene que ser el de este día. Ah, uh, ok. Tiene que ser de este día. Ajá. Exactly. Teacher, teacher. Yo creo yes. a lo que se refiere es que hay como dos. Uh, está el que normalmente hacemos uh -huh. y hay otra abajo. Que yo creo que esa es la pregunta que, que hacía el compañero. Sí, así es. Vamos a ver. Que tenemos que hacer los. The middle test. Let me check. Just give me one second because I need to show you right now. Si les puedo mostrar, lo hacemos rapidito. Nos queda one minute right here. Teacher, y ahí le aparecen las personas que no han hecho los los de los ejercicios de la semana. Yes, I can see it. Yes, I can see it. Teacher, pero pero esas notas que usted sube no las vemos nosotros. Eh, de hecho, es, la, es el conglomerado de lo que ustedes hacen. Lo que nos aparece en progreso. Ajá. Eh, solo está, solo está, vaya, aquí están, ¿ves? Están el ejercicio. O sea, ahí están las, las preguntitas de este día, mister. Eh, siguen las donde dice, cuando le damos, de, donde de, le damos, dice curso. Sale section one, section two, y ahí aparecen ya lo de los, la, la, las cinco preguntas que tenemos que contestar, pero hay otra opción que dice cuatro preguntas. Esa sería la sección dos. Part one. Déjeme consultar, déjeme consultar acá. La pregunta es que si tenemos examen ahora, porque al parecer es como un test. Ajá, es como, va que sí, es, les aparece como un turn, un test. Son, sí, son five questions. Dígame. Eh, la vez pasada este, me, me mandaron un texto a mí, ¿verdad? Porque yo le comenté a usted que tenía problemas y una confusión ahí. Ajá. Entonces, cuando hablé con la persona que me llamó, le expliqué que me salía eh, las cinco actividades y salía esa. Aparte. Ajá. Entonces él me dijo que en cada sección yo tenía que hacer todas las actividades que me aparecieran. Entonces yo le dije que aparecía eso las preguntas y aparecían cuatro, o sea, no aparecían como en la sección uno, que nada más las preguntas. 
Ajá. Entonces la persona que me llamó me dijo que tenía que completarlas todas las que me aparecieran en la sección. ¿En esa durante sección? estuviera viendo eso. Entonces supongo que sí hay que hacerlo hoy, compañero. Exacto, sí. Entonces sí tendrían que hacerlo porque corresponde al, al, al día. Eh, acuérdense que cada semana va por número. Si usted se fija, cada semana. Eh, la siguiente semana sería la tarea 11. Entonces tiene que hacer toda la de la 11. Ahí mismo le va diciendo eh, qué tarea. Es otra la... cosa, Che. Ajá. Sí, sí. Otra cosa más. Este, cuando hicimos la reunión también, la sí. primera videoconferencia que nos hicieron, donde nos explicaron todo, la señora que nos dio la información, eh, no sé si los compañeros recuerdan, pero ella dijo que íbamos a hacer este, como las preguntas y luego eh, pasando dos semanas un examen y al final un examen. Entonces, cuando usted revisa, si revisan, en la sección 2 aparecen las preguntas y ese que es de cuatro preguntas, que es como el examen que ya mencionó. Y en la sección 4 también aparece de la misma forma. Entonces, viendo eso comparado con la información que se nos dio, es de asumir que sí es un medio examen este que están haciendo ahí. Exactamente, sí. Y yo no había revisado acá, ¿sabes? No había revisado la, la quinta. Entonces, sí, aparece específicamente que es siempre de la parte 1 de la parte uno del ejercicio 10. Entonces, sí tendrían que revisarlo, ¿verdad? ya que eh, corresponde a lo que es la, la actividad de esa fecha. Si usted va más adelante, va a ir viendo las demás, ejercicio 11 y las que corresponden al ejercicio 11, eh, tarea 12 y así van, que serían las de la siguiente semana. En este caso, sí, como estamos ya en la segunda semana, entonces hace un pequeño, una pequeña evaluación. Buen punto ahí. Y gracias por, por la información ahí adicional también que le dieron en esa reunión. Entonces, eh, buena suerte eh, con la actividad. Cualquier cosa que tengan, alguna duda o algún ejercicio, pues que usted digan, hey, teacher, mire, yo aquí no me acuerdo, me escribe y vemos en qué le podemos ayudar. ¿Ok? Okay. ok, guys, okay. thank you so much. Eh, have a good night. So, enjoy a lot. Y hoy tenemos, eh, tenemos hoy una persona que se queda, good creo night. que se queda Eli Azael. Matut, you're next. Se queda hoy hasta yes. Así que los demás chicos pueden abandonar en este momento. Eh, good, night. good night. Good okay. night. Bye, bye bye. Have a good time. Bye. Happy weekend. Have a great weekend. You too. Enjoy your day. Go to the third city. <laughs> okay, so we're going to yeah. we're going to start right now. Vamos a bueno, eh, pueden retirarse los demás. Okay, muy bien. Eh, Eli, cómo estamos? How are you, Eli? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. Okay, great. Thank you. So awesome. Thank you. Excellent. Thank you for for being here. So I would like to ask you. Eh, How do you feel in the class? ¿Cómo se siente en las clases? Cuéntenme su experience. Eh, my experience in my classes. Eh, I like it. I like it. Uh, I like it this night. It's beautiful, but my stress uh, fly. Yes, I know. It could be very difficult, right? It's very difficult and challenging. Uh, this year, uh, uh, um, I want a problem um, with my, my my cell phone. I I, I need charging. <laughs> I I find I find. ¿Cómo dice cinco por ciento? It has five percent. It has five percent. Yeah. It has. Uh, and and four off. <laughs> y tengo muy level. Para cargar también. Ok. Creo Pero, que teacher, va. este. Uh, I, 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 I like to practice my English in this class. Uh, everything. ¿Qué pasó? Yo, espera, espera. Everything es todo, ¿verdad? Yes, todo, todo. Yes. Eh, ¿Tiene. Everything people. Ajá. Uh -huh. ¿Tiene alguna pregunta eh, en referente a los contenidos que hemos visto? 
eh, pues, o ha sentido que los ha manejado muy bien, sin ningún problema? Fíjese, fíjese que yo, en realidad, pues ya tengo casi 17 años de no tocar el tema de inglés. Siempre ha pasado los años y digo yo, algún día, algún día, algún día y así. Y algún día se pasaron ya 17 años, pues, y entonces ya yo estoy con el inglés de de bachillerato en el cual uno no le pone importancia si sí, a veces uno yo he entendido a veces porque viendo películas o cosas así ya me graba la palabra ya me acuerdo cómo lo pronunció el actor y todo eso y la repito y hasta que me grabó y cuando le escucho pues yo digo ah esto dijo con lo que respecta a la elaboración de oraciones Ahorita yo sé que estamos empezando a, a, a ocupar el, el presente simple, el do, el das, el... Y eh, eh, me cuesta un poquito interpretar cuando va eh, para las terceras personas el das, ¿verdad? Y el do, pues, ese sí no me cuesta mucho, pero para las terceras personas, cuando uno se refiere a, a, a alguien que quiere señalar, ¿va? Ok. Ajá. Fíjese que ahorita voy, siento que voy un poquito en línea, en línea, así como nivelado con lo que a, aprendí, lo poco que aprendí a, a, a lo donde vamos, a donde vamos. Eh, sí. Como que siento es una retroalimentación de lo que, de lo que logré ver. Pues. Y la duda que tengo, ¿cuánto dura el curso? Eh, hay varios niveles, la verdad. O sea, sí requiere varios tiempos. Tendría que ver eh, los módulos que hay. Eh, le mentiría si le dijera un número, porque hay varios eh, de que van desde básico, intermedio y hasta avanzado, ¿verdad? Entonces, eh, eso requiere varios módulos, pero voy a consultar mi, para comentar. Yes. Mi, mi, duda, mi, duda la que, mi duda que tengo no, no es parte del inglés, porque siento que vamos un poco bien en lo que es nivelado, la práctica con los grupos que hace son bien efectivos, porque... Uno interactúa con los demás, si uno no se sabe la palabra, el otro lo corrige, la pronunciación o la escritura, o la escritura, eso es muy fundamental ahorita que nos ponga a interactuar entre ambos, porque siento que el, si el otro tiene error, no se molesta ni siquiera que uno le, le diga, no, esto se pronuncia así, siento que, que eso da la facilidad de llevarnos bien todo, y eso que hace usted hacer a veces la semana próxima otra ensalada, conocer otros más, nos ayuda, pues. Excelente. Eh, realmente sí, felicitarlo también porque, o sea, he visto bastante participación suya y creo que eso es eh, un gran impacto en lo que es el idioma. Créanme que no todos los estudiantes tienen ese, ese don para participar. Usted tiene esa ventaja de que usted se avienta, lanza para fíjese, practicar y eso le va a servir muchísimo en su proceso de aprendizaje. Fíjese que con respecto a eso, yo soy un poco, poco, este, soy mucho, quiero decir, me gusta, ok, lo pienso primero y lo trato de decir. Si me equivoco, pues me equivoco y ya. Y, y ahí espero la respuesta de alguna palabra que mal o conjugada. ¿va? Pero sin, sin miedo al éxito se dice una palabra. ¿va? <risa> claro, claro, eso sí es, es importante. Ajá. Sí, correcto. Sí, entonces, realmente... Este, ¿sí? La, 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 la pregunta... La, las preguntas que tengo no son nada referente a, a lo que estamos viendo, de, de conjugar oraciones, del verbo, de los verbos y todo eso, no que es más técnico sobre los módulos y todo eso. Pues yo estoy contento de estar recibiendo las clases, pues siempre había soñado en recibir una clase. No ve que compré los, los discos de inglés sin barreras y nunca los vi. <risa> Imagínese. Nunca. Es que bueno, es diferente. Primero creo que vi. O sea, diferente. no hay una motivación. Sí, es como el que, yo siento que es como el que va al gimnasio y ahí está los amigos y todo. Y entonces hacer ejercicio en la casa es muy diferente. No, no da ya ganas. Solo. En cambio ahorita, en, en cambio ahorita ver el grupo ahorita que tenemos y que hay, todos nos equivocamos ahí y tratamos de, 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 de enmendar los errores es muy fundamental, ¿no? Exacto, exactamente. La otra pregunta que tengo, teacher, es referente a, a cuando ahorita vamos en la sección 2. Ajá, de la semana 2. Ajá. Vayan sí, por el número de... Digamos que yo, la, yo en la mañana este, hago los, los, los test. A lo que voy con esto es, 
Uh, hay un examen ya de, de, después de los cinco, las cinco secciones. Sí, hay exámenes. Hay uno que se llama midterms. Por ejemplo, como el que hicimos hoy, el segunda semana, eh, ese examen es, es como midterms, donde se, se hace el compendio de los ejercicios que hemos visto anteriormente y se resumen ahí. Entonces, a, así se van tomando esos, esos exámenes, como los famosos midterms. Ajá, yo me... Ajá, como ahorita estamos en el módulo 1. Sí. Y para pasar al módulo 2. Igual vamos a seguir con el proceso, que vayan saliendo bien con las actividades, que, que salgan con el puntaje adecuado. O sea, eso es lo que vamos como midiendo en el curso, ¿verdad? Que usted tenga esa capacidad de ir pasando los, los niveles. Por ejemplo, o sea, que vamos usted, a lleva, ver. Yo, usted lleva todos los bitácoras, digamos. Sí, tengo, por ejemplo, tenemos el homework 1, que es la semana 1. Luego tenemos el homework 2, que serían los ejercicios 2. Luego viene el homework 3. Y luego viene el famoso midterms. Sí. Ese midterm es como después de la tercera semana. Es como la cuarta semana. Eh, ah, se le ah, llama midterm. De uh -huh. todo lo que hemos visto. Ah, de todo lo que hemos visto, correcto. Ah, ya. Yeah. Sí, así es. Está bien. Así que, sí. pues, sí. Dice que es bonita la plataforma esa por cuando uno... Porque sí, yo me he equivocado en varias respuestas. Incluso yo, en aquella que puso de ordenar la oración, me salían, todas me salieron malas. Yo decía, ¿y por qué? ¿Y por qué me salen malas todas? Si las conjugué bien. Y no le había leído bien la, 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 la oración arriba que decía at, y at es punto. A todas no le había puesto punto yo. Ah, sí. Es, es, ahí uno va como jugando con eso porque... Sí, eso, eso, eso ocurre, la verdad. Eh, pero es parte de, del proceso, de, de parte del aprendizaje que llevamos. Sí, yo sé. Así que, you don't have to worry. Yo sé, tío. Sí, no, no tiene que preocuparse por eso y pues echarle ganas a los ejercicios. Muy bien. No, yo, yo lo que le digo, Tisha, antes de, de finalizar, que le agradezco porque, pucha, no es como tener paciencia como niños y ya con adultos. Yo creo que es algo más complicado. <risa> No, pues ya, ya, ya la experiencia, ya bastantes años en esto, pues sí. ya nos ayuda muchísimo. Okay. Así que bueno, le agradezco mucho por su tiempo y gracias por, por el seguimiento que lleva. Ánimo y pues gracias, estamos ahí en contacto, así que eh, have okay, a beautiful teacher. night. Ánimo. Ok, great, great, great holiday. You too. Have a great night. Yeah. Ok, bye teacher. Goodbye. Goodbye, Good take night. care. Good night.